അവയെ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ തൃപ്തരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ സമാപന രാവിലെ ആ വചനധ്യാനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ തീ കത്തത്തൊക്കെ വേണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളെ താങ്ങുവാൻ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലത്തിൻ്റെ കരം ഓരോ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളോട് ഇടപെടണം മുഴുമഹത്വവും അംഗീകായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദയവായി എല്ലാവരിരുന്നാലും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭ സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ പഠനമായി വേദപുസ്തക പഠനമായി എടുത്തു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു റെസ്പോൺസുകൾ പലതും ലഭിച്ചു ഓരോന്നിനായി കർച്ച റെസ്പോൺസുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പത്തും എഴുപതും വർഷത്തെ ക്രിസ്തീയ പരിചയമുള്ളവരുടെ വാചകങ്ങളാണ് ഈ ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതിന് വേണം ദൈവദനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തെളിവുകളോടുകൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം ഈ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമ്മളതിൻ്റെ ഫൈനൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു മറുപടി പറയേണ്ട ചോദ്യം ഒരു ബ്രദർ ജോർജ് ജോസഫ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ചാൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പോലും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ല കമൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനമായിരുന്നു ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്നൊക്കെ പലരും എഴുതിയിരുന്നു എന്നാൽ മറുപടി പറയത്തേക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരാൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം രക്ഷ കർത്താവ് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു കൂട്ടിൽ പറയുന്നു അത് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അവിടം കൊണ്ട് രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാണിക്കുന്നതൊക്കെയും ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു കുടം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ശേഷം അത് എൻ്റെ വാചകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല ഒരു കുടത്തിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് നിറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പതിനായിരം ലിറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കുടം വെള്ളമല്ലേ നീക്കുകയുള്ളൂ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോഴേ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചൊവ്വ നേരെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള വിശുദ്ധ പ്രമാണമൊക്കെ വെറും നഷ്ടമല്ലേ എന്നൊരാശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദാഹരണം കൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് അവൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ശരി നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറതിശയിലിരിക്കും എന്ന് യേശു സമ്മതിച്ചതാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ തൊടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ദിവസങ്ങളുടെ ആചരണത്തിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല ഒരു വിവാഹമോ ഗ്രഹപ്രവേശനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി വെക്കുവാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വേറൊരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ബന്ധുക്കൂസുകാരോട് എന്നാ പറയേണ്ടതെന്ന് അതിനെ ബന്ധുക്കൂസിന് വിളിക്കരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പോലും വിളിക്കരുത് അതിലൊക്കെ താഴെയാണ് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ താഴെ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി അതിനുള്ളിൽ വേറെ ഒന്നും അതിന് മറുപടിയില്ല കാര്യം ഇതൊന്നും ആത്മീയരുടെ കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും ആത്മീയരുടെ കേട്ടുകേഴ്വി പോലും ഉള്ളതല്ല ഓക്കെ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ പഠിപ്പേര് എന്താണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും രക്ഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്നറിയേണ്ടതിന് ആദ്യമായിട്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ടവർ ഒരു നാമവുമില്ല അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായി നമുക്ക് വായിക്കാം മറ്റൊരുത്തിനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി വേറൊരു നാമവും ഇല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമേ ഉള്ളത് ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ യാതൊരു നാമവുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാപമില്ലാത്ത രക്തം പാവിക്കു വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ് പാവിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ ഏക വ്യക്തി യേശുവാകയാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലല്ലാതെ രക്ഷ ഇല്ല പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷ
പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിരുന്നു പാപമില്ലാത്ത രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന ഏക വ്യക്തിത്വം യേശുവാകയാൽ ഏക വ്യക്തിത്വം യേശുവാകയാൽ യേശുവിന് മാത്രമേ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താൻ മാത്രമേ വില മുടക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ തിരുത്തു എടുത്തു പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകനാമം യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് ആട്ടെ ഇതൊരു കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായമാണോ അല്ല എന്തോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിങ്കിൽ തൻ്റെ ജനനം തീരെ സാധു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവ് അക്ഷരീക പിതാവായിരുന്നു ജോസഫും തൻ്റെ അക്ഷരീക മാതാവായിരുന്ന മറിയയും പ്രഭു കുടുംബങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളായിരുന്നില്ല ജനിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാതെ എവിടെയോ ജനിച്ച് കിടത്തുവാൻ ഇടമില്ലാതെ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് താമസിക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതെ വേണം തല ചായ്പ്പാൻ ഇടയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം തോളിന്മേൽ തല ചായ്ച്ച് അടക്കുവാൻ സ്വന്തം കല്ലറയില്ലാഞ്ഞതിനാൽ അരിമത്തിലെ യോസഫിൻ്റെ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട യേശു നിത്യദരിദ്രനായി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിത്യതയിൽ എത്തിക്കാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വില മുടക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു അത്ര ദരിദ്രനായി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച യേശുവിന് ആകത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരാണേലും മിക്കവരും മൂക്കവരായിരുന്നു കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ലാതിരിക്കെ ലോകത്തെ എങ്ങനെ പിടിച്ചളക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ശക്തിയേറിയ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരും ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചവരുമായ ആളുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതുപോലെ ഈ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് വളർന്ന ദൈവപുത്രൻ ഭൂലോക ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചു എ ഡിയും ബി സിയും ആക്കി ഇത് മറ്റൊരുത്തനെ കൊണ്ടുവത്തിട്ടില്ല രണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നാമം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും സർക്കുലേഷനുള്ള രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിന്തകനെ കൊണ്ടും വന്നിനെ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബൈബിൾ അടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകം അടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണം ഇന്ന് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധിച്ചു ഇതിന് മാനുഷികമല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ശക്തി അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചത് ഏതാണത് ആ ശക്തി ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ശക്തിക്കും അത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന ഏകശക്തി ഇത്ര അധികമായി ഈ പുസ്തകത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഈ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കാരണം ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്കും ഇതേ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട രണ്ടാമതൊരു നാമമില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ നാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാപമില്ലാത്ത രക്തം പാപിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ നാമമാണ് ഈ നാമത്തിലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നത് ദൈവമെടുത്ത് പറയുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ തിരുവചനം ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ യേശുവിനെ ഏകജാതൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ജനനത്തെയാണ് നാം സാധാരണഗതിയിൽ ജനനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ മാതാവില്ലാതെ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാ ആ ആശയത്തിലാണ് ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ തികവിങ്കൽ പിതാവില്ലാതെ മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാ അതുകൊണ്ടാണ് മറിയയുടെ മകൻ എന്ന് അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ യേശുവിനെ വിളിച്ചത് ഇനിയും കാലസമ്പൂർണതയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മാതാവും പിതാവുമില്ലാതെ വചനം മുഖേന ഉരുവായവനാണ് കർത്താവായ യേശു തൻ താന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനാണ് അന്നത്തെ ചിന്തയിൽ അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാതാവില്ലാതെ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ പിതാവില്ലാതെ മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന കാലം പറയുകയാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പിതാവിൻ്റെ ഏകമകൻ ഏക ജഡ അവതാരം എന്ന് സാക്ഷാൽ സാരം ഏക ജഡ അവതാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് പുത്രൻ ആ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും നശിക്കാൻ പാടില്ല നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശുവിനെ അയച്ചത് അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ എനിക്കോ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യമില
കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ നിഴലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ നടക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ യോഹന്നാൻ്റെ സാക്ഷ്യം എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ അധികം ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എന്നെ അയച്ച് ഒരു പിതാവിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും താവോട്ട് വായിച്ചു അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനാകുന്നു അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കോ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്കും ഇതേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ടവർ ഒരു നാമവുമില്ല അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ് രണ്ട് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് മൂന്ന് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതും പിതാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു അപ്പോൾ സോൽ പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പതുക്കെ കയറുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പുതിയ നിയമസഭ ഭൂമിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സുദിനമാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തി രണ്ടിലെ പെന്തക്കൂസ് നാൾ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ യഹു എരുശലേമിലെ ദേവാലയത്തിൽ ആ ആ പെന്തക്കോസിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേവാലയം വിട്ടുമാറി മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക മുറിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ നടന്ന ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ഭക്തിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനം ഓടിക്കൂടി ആ ഓടിക്കൂടിയ ജനത്തോട് അപ്പസ്വലമായ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്ന വാചകമാണ് പതിനൊന്ന് പേരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നെനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ക്രൂശിലെ കള്ളനും ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇന്ന് എന്നോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ അതെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് പക്ഷെ യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഭാഗം ആവർത്തിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം അഥവാ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി യേശു പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവനയിലേക്ക് തിരുവാൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിച്ചാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗം വിശുദ്ധ പത്രോസ് ആവർത്തിച്ചു അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാ എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതതിൻ്റെ തുടക്കമാമോനെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണുകയുള്ളൂ തുടക്കം എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടും അതല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കോളേജ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുക എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവനെ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നാണ് നിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആശ അവനെ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്ന ഒ
എന്നോട് പിതാവിത കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവനേവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുന്നവൻ അത്രേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നു അപ്പസോല പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് പോകാം അപ്പസോല പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിൻ്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരിക്കുന്നു അപ്പസോലപ്പുറത്ത് രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദയവായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാർക്കേലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇംഗ്ലീഷിലാരേലും വായിക്കോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യോ സംതിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് ആഡഡ് ദം സച്ച് ആസ് ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ചർച്ച് ഗോഡ് ആഡഡ് ടു ദ ചർച്ച് ഡെയിലി സച്ച് ആസ് ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് വായിക്കാമോ എനഫ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ സഭയോട് ചേർത്തു എന്നല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ സഭയോട് ചേർത്തു എന്നാ സച്ചാസ് ദോസ് ആർ സേവ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ല സച്ചാസ് ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ ദൈവസഭയിലേക്ക് ഒരുത്തരെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് സഭയിൽ അപ്പസ്തോലൻ പ്രവാചകൻ സുവിശേഷകൻ ഇടയൻ അധ്യാപകൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വിധ നിയമനങ്ങളെ വെച്ചു സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വന്നു കിട്ടിയ ആളിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവിലും സമ്പൂർണതയിലും വളർത്തി രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് സഭയിലേക്ക് ദൈവം ജനത്തെ അയക്കുന്നു സഭയിൽ വന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി സഭയിലേക്കാക്കുന്നു ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല ദൈവം അവനെ അയച്ചത് നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ തന്നെ നമ്മെ തന്നെക്കുറിച്ച് സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അവനെ കൈക്കൊണ്ടവൻ്റെ നാമത്തിൽ വാക്യത്തെ നമുക്ക് വരാം അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ തിരുവചനം പറഞ്ഞതാ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭയിലേക്ക് ചേർത്തു രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവർ സഭയിലേക്ക് ചേർത്തു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രൂശരക്കളൻ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കാം ആദ്യമായി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നോളാം അപ്പൊ സോലു പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് നീയും നിന്റെ ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വാക്കുകളെ അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും എന്ന് ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചു ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവസഭ ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭ ദിവസത്തെങ്കിൽ കൊറന്നല്യോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഷിമോനെ വിളിച്ചു വരുത്തണം പത്രോസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുറന്നല്യോസ് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഉള്ള വാർത്ത അങ്ങ് വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് ഒരു ദൂതൻ പറഞ്ഞതിനാൽ വിളിച്ചതാ നിന്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയെന്നല്ല ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വാർത്ത വന്ന് പറയേണ്ടതിന് നിന്നെ വിളിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ദൂതൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചതാണ് പത്രോസ് അവിടെ ചെന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ലെന്നും തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വാക്കുകളെ പിന്നെ അവൻ്റെ നാമം നിമിത്തം പാപമോചനമുണ്ട് പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു നസ്രയനാകുന്ന യേശുവിനെ ദൈവം ആത്മാവ് കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നും അവൻ നന്മ ചെയ്തും നീതി പ്രവർത്തിച്ചും ഭൂവിശാലി പിടിച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും കൊണ്ട് നടന്നുവെന്നും എന്നിത്യാദി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം അവിടെ വിശദീകരിച്ചു അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ആത്മാവ് വന്നു ആത്മാവ് വന്നവരെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവരെ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം കേട്ടതോടുകൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ കുടത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തൊഴിച്ച് കളയുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത് കളയുന്ന അനുഭവമല്ല ഇത് ചേർക്ക് എങ്കിലേ രക്ഷ പൂർത്തിയാകത്തുള്ളൂ യേശു നമുക്ക് ചിരൂടെ തവിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സോലെ പ്രവർത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആ സോറി അത് ചിരൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഒത്തിരിയും കൂടെ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു ജയിലറിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രവർത്തി പതിനാറിന്റെ മുപ്പതാണ് രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു ജയിലർ ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന്റെ മറുപടി മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദയവായി മുപ്പത്തി ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചാട്ട് കർത്താവായ യേശുവിൽ
ഒന്നാമത്തെ പടിയിലോട്ട് കയറുകയാണ് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്തു ചെയ്താൽ കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പന്മാർ വച്ച മുതിരിങ്ങ തിന്ന മക്കളുടെ വല്ല് പുളിക്കുമെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് അങ്ങനൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല നീയും നിന്റെ കുടുംബവും വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവനെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള റൈറ്റുണ്ട് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മറക്കരുത് രക്ഷപ്രാപിക്കാതെ വണ്ണം തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു ജാതി ഇതിനകത്തുണ്ട് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്നും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ജയിക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ യുദ്ധം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ടു ബി സൈഡ് സേവ്ഡ് ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് കാണുന്നത് റോമ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് നോക്കിയാട്ടെ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായി യേശുവിന്റെ കരുണയാൽ ബൈ ഗ്രേസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ സാൽവേഷൻ അവന്റെ കൃപയാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വായിച്ചു നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇനിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും അവന്റെ രക്തത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ച ശേഷം വി ആർ ഫ്രീലി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് രക്ഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു ചോറ് കഴിക്ക് വിശപ്പങ്ങ് മാറും ഈ മരുന്ന് കഴിക്ക് നിന്റെ രോഗം അങ്ങ് മാറും നീ ഈ ഷർട്ട് എടുത്തിട് കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഷർട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ നന്നായിരിക്കുന്ന നല്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സൗഖ്യമായെന്നല്ല അതിനുള്ള വകുപ്പാണ് നിന്റെയിലോട്ട് തരുന്നത് അതിനുള്ള ഉരുപ്പടി അതങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിലുള്ള രക്ഷ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്നും എൻ്റെ രക്ഷകനെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന രക്ഷ എന്നെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തും എന്നവിടെ പറയുന്നു റോമലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു റോമലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറിയാൽ തന്നെ നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കി നോക്കി അതിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാര്യം പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് തന്റെ നാമം ഏറ്റു പറയുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും വിശ്വാസമാണ് രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരം ഇത് തന്നെയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞേച്ചാൽ പൗലൂസ് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് തിരിച്ചല്ല ആ പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച സമയം രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലടൂ രക്ഷ ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ത് ഞാൻ ദൈവവേദിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന എനിക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക മൂന്ന് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാകയാൽ മറ്റാരെയും കണക്കാക്കുന്ന പോലെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ പോരാ എൻ്റെ അപ്പന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല ഞാൻ യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ ദൈവപുത്രനാണ് എൻ്റെ സ്കൂൾ ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല ഞാൻ യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ ദൈവപുത്രനാണ് എൻ്റെ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനമല്ല വക്കീലിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനമല്ല ഞാൻ യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനാകയാൽ താൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തേ പറ്റൂ തന്നെ ദൈവമായി അംഗീകരിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടേ മതിയാവും ഈ ഒരു അംഗീകാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ നമ്മോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക റോമർപ്പത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞേ മതിയാകും മൂന്ന് മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൽ യേശു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ നാല് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നിർബന്ധമാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം
ദൈവത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും പോക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ വരും ശബത്താരാധന ബാവാരാധന ദിവസങ്ങളുടെ ആരാധന ഏ പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ നോക്കുക മുഹൂർത്തം നോക്കുക ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും ഒരുപാട് കന്മഷങ്ങളുണ്ട് ഇത് നീക്കി വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുക അങ്ങനെ ആയാൽ അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകും നാമും ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരാകും എഫ് എസ് എറണാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് നോക്കാം എഫ് എസ് എറണാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോയതാ സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ ശിക്ഷയാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല മറക്കരുത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ പഴയ പുള്ളിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല നല്ല പറഞ്ഞേ പഴയതായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടേ ഉണ്ട് തീക്കനൽ അധികം കുമ്മിക്കുക അറിഞ്ഞ ശേഷം അരുതത്തത് കാണിച്ചാൽ അധികം തീക്കനൽ കുന്നിക്കുക അത് മറക്കരുത് അപ്പം തീക്കനലിനും കൂടുതൽ ഉറവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നരകത്തിലും സ്ഥാനവ്യത്യാസമുണ്ട് നരകത്തിൽ സ്ഥാനവ്യത്യാസമുണ്ട് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നരകത്തിലും സ്ഥാനവ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ അധികം തീക്കനൽ കുമ്മിക്കുക കർത്ത ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നീ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപമാനിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എന്നെ അപമാനിക്കുന്നത് അശുദ്ധനായി നീ വെളിയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ പോരെ എന്തിനായി എൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നീ കയറി ചവിട്ടുന്നത് നീ ഈ മൂക്കിന് കൊണ്ട് കൊള്ളി തൊടിയിക്കുന്ന എന്തിനാ നീ അങ്ങ് പോ നീ എന്നെ വിട്ടങ്ങ് പോ ശല്യമില്ല നിനക്ക് നരകത്തിലാണെങ്കിലും അതിനൊരു കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ശിക്ഷയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് നീ വിശുദ്ധനാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മൂക്കലിനാ തീ കൊള്ളി കൊണ്ട് വിട് കൊള്ളിക്കുന്നത് നിന്നെ അധികം തീക്കനലിനെ ഒരു യോഗ്യനാക്കി മാറ്റും അറിഞ്ഞ ശേഷം തെറ്റിപ്പോകുന്നവൻ അധികം തീക്കനൽ അവന്റെ മേലുണ്ട് അവന്റെ മേൽ തീക്കനൽ കുമ്മിക്കുകയാണ് മറക്കരുത് ഞാൻ ഈ ആശയങ്ങളുടെ അകത്തൂടെ പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണ് ഒടുവിൽ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് നോക്കാം ഐ എം സോറി ഞാൻ പുതുമനുഷ്യനെ ധരിക്കുക എന്ന വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ആ പുതിയ മനുഷ്യന് പുതിയ സ്വഭാവമാ ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിലാണ് അവൻ പുറത്തു വരുന്നത് ജഡിക സ്വഭാവത്തിലല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ജഡിക സ്വഭാവം എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനെന്ന് തന്നെത്താൻ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്കും എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്കി എൻ്റെ ശരീരം പറഞ്ഞു പോയൊരു സിനിമ കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പോകണമെന്ന് എൻ്റെ അകം പറയുന്നു ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്കുക എൻ്റെ ശരീരം പറഞ്ഞു അയോഗ്യമായത് ഭക്ഷിക്കണം ഞാൻ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി കൂടിപ്പോയി ഒരിക്കൽ ഡയബറ്റിക്സ് ആയി വളരെ സീരിയസ് ആയി ഒരാളിന് പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സുഖമാകാതെ വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എൻ്റെ ഡയബറ്റിക്സ് മാറത്തുമില്ല എനിക്ക് ആരോഗ്യം വരുത്തുമില്ല അതന്നെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോപിഷ്ടനായ മനുഷ്യന് കാണുന്നതിന് കയറി തല്ലാനങ്ങ് തോന്നും എൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യതയിൽ എത്തേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം മാത്രമേ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളെന്ന് തമ്പുരാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന മൂക്ക് കയറാ പറഞ്ഞ ആളാരാന്നറിയാവോ പാസ് വി എ തോമസ് മലയാളക്കരയിലെ ആത്മീയനും മറക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു നേതാവാ അതവരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എൻ്റെ ഡയബറ്റിക്സ് മാറത്തില്ല കാര്യം എൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയാ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വല്ലൂരൊക്കെ തല്ലിയേനെ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വല്ലൂരൂടെ ഒക്കെ വഴക്കിട്ടേനെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ എനിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന മൊഹക്കയറ മൂക്ക് കയറ എൻ്റെ ഡയബറ്റിക്സ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി മാറാതിരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്കുക തമ്പുരാനും തീരുമാനിച്ചു കാണും ഇവനൊരു നല്ല സ്ഥാനം അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടെ ഒരല്പം ശിക്ഷ സഹിച്ചാലും ചൊവ്വ വളരട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനവൻ അവനവൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കീഴടക്ക് ദൈവമായി ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ട
നാളെ ചിത്രശലഭമായി വെളിയിൽ വരുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ മാറി ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ വെളിയിൽ വരും എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ പോയി ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ വെളിയിൽ വരും ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചെങ്കിൽ പഴയവൻ്റെ സ്വഭാവം കാണുകയില്ല ആ പുതിയ സ്വഭാവം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്നിൽ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപീകരണം വരും എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അവയവങ്ങളായി മാറും ഇനിയും വായിക്കാം ഒന്ന് ദശലോണിക്കർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അനന്യരായി നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാളിൽ വെളിപ്പെടും അന്ന രക്ഷയുടെ കംപ്ലീഷൻ രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ എത്ര വിശ്വസിച്ചാലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശാപമില്ല അതില്ല ഇതില്ല മറ്റേതില്ല മണ്ണാൻ കട്ടയില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും വേർക്കും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും വേർക്കത്തില്ലേ ഇതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും ഇത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖം വരും ഇതിന് ഉറങ്ങിയില്ലേ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല ആത്മാ ഒരുക്കമുള്ളത് പക്ഷെ ജഡം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറയും ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഇത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിരയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പി നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ സാൽവേഷൻ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ സാൽവേഷൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്ക് ആ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ക്രൂശിക്കടന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ രക്ഷയിൽ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ക്രൂശിലെ കള്ളനെ കുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങാം ഒന്ന് അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാ നിങ്ങൾ ആരും ക്രൂശെ കയറരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബാധകമല്ല അഥവാ ഇനി ഒരുത്തം പോയി ഒരു ക്രൂശം ഉണ്ടാക്കിയാൽ യേശു അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടാൻ നോക്കത്തില്ല പിന്നെ നോക്കാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ടൈം കളയാതെ ചുമ്മാ ഊരി കള്ളൻ വേറെ എത്ര കള്ളന്മാരായിരുന്നു നമുക്ക് വരാൻ കിടക്കുന്നത് ക്രൂശിലെ കള്ളനെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് അദ്ദേഹം പുതിയ നിയമഭക്തനല്ല നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് ഇനിയും പോയി ഭക്തരാക്കേണ്ട ആര് പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെയില്ല നമ്മൾ പുതിയ നിയമഭക്തരാ ചുമ്മാ സമയം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചാജി കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ഇനി മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക അവൻ പഴയ നിയമഭക്തന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആളാ അവൻ പറുദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന യേശു പറഞ്ഞില്ല ആ പറുദീസ പഴയ നിയമ പറുദീസയാണ് പാതാള പറുദീസയാണ് ഏഴ് പറുദീസ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അത് പാതാള പറുദീസയാണ് പുതിയ നിയമ പറുദീസയല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ ആശ സ്വർഗത്തിൽ കയറി കിട്ടുക എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലൊരു നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്ന സ്വർഗത്തിൽ കയറി കിട്ടുക എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലൊരു നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഒരു താണ പൊസിഷനിൽ കിടന്നാൽ അയ്യോ അതെനിക്ക് നിത്യ ലജ്ജയാ ഞാൻ നിത്യ ലജ്ജയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടുത്ത പ്രതിഫലം ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തവനും യേശുവിൻ്റെ നാമം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ തീയിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവൻ എന്ന വണ്ണം രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പുതിയ നിയമം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്ത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഭൗതികവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന അനുഭവത്തിൽ തോന്നിയാൽ സ്വർഗത്തിലെ ചട്ടി കഴുകാനും കലം കഴുകാനും സ്വർഗത്തിലെ പിള്ളേർ ഉപയോഗിച്ച പഴയ തുണി കഴുകാനും ഉള്ള പണിക്ക് വേറെ ആൾ പോട്ടെ അതിന് പെഥലി നരുമ്പോ ഉണ്ട് ഇച്ചിരിയൂടെ നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടുമോ നോക്കാം ചുമ്മാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കിട്ടിയ വല്ലോൻ്റെ ഒക്കെ ചട്ടി കഴിയാൻ നമ്മൾ പോകണ്ടെന്നേ അല്ല
ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ ക്ലാവിനോട് ഇടപെട്ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു ആശയം ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ വർച്ച ചേർത്ത് അവർ ക്ലാസ് തീർന്നു അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഡിങ് സെക്ഷനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഈ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കെടുത്ത ഓരോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബൈബിളൊന്നും പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാനല്ല പക്ഷെ ജനം അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ അന്നേരം ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു വാക്യമാണ് അപ്പോൾ സോൽപ്രവർത്തകരുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്നാം വാക്യങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ആകെയിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കും ചുമപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നുഖം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ സാഹചര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് വേലക്കാരോട് പറയുന്ന ദൂത ആകാത്ത വേലക്കാരുടെ പുറകെ പോകുന്ന സഭാംഗങ്ങളോടും പറയുന്ന ദൂത ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഞാനതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ പോകാൻ ഈ ആയുസിൽ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ ആയുസിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം അടുത്തൊരു മർമ്മത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം എരിശലേമിലെ സഭയെ ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ പതിനൊന്ന് പേരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി അവരുടെ കൂടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ കൂടെ ഇരുത്തി ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊടുത്തു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലൊരു മുഴക്കത്തോടുകൂടെ അഗ്നിതാവുകൾക്ക് തുല്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു കൂടിയിരുന്ന ഓരോരുത്തൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി ലഭിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ജയിലിക്ക ജയിലുകൾക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടി അപ്പസ്വലന്മാരുടെ ജയിൽ തുറന്ന് ചങ്ങലെ അഴിച്ച് അവരെ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ജീവൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതുക്കലിരുന്ന മുടന്തനെ പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് സൗഖ്യമാക്കി കാണിച്ചു മരിച്ച വ്യക്തിയെ പത്രോസ് ഉയർപ്പിച്ചു സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എത്തിക്കുവാനുള്ള സകലതും അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവന്മാർ പോയില്ല അവർ എരിസലേമിൽ തന്നെ കറങ്ങി യഹൂദനോട് മാത്രം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ദൈവഹൃദയം ദുഃഖിച്ചു ഇവരെ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുവാൻ കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് പീഡയയച്ചു രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ കൊല്ലിച്ചു അപ്പസ്തോലന്മാർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെതറി അപ്പസ്തോലന്മാർ എന്നിട്ടും പോയില്ല അവർക്ക് ആ എരിശലേം എന്ന പട്ടണത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക വിടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ചെതറിപ്പോയവർ അവിടെ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു ഒരൊറ്റ ജാതിയോട് മിണ്ടിയില്ല പോയവർ ചെന്നിടത്തൊക്കെ യഹൂദനോട് മാത്രം സംസാരിച്ചു ഉടൻ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നി ലാസ്റ്റ് ട്രയൽ പത്രോസിനെ വിശപ്പിച്ച് ഉറക്കി മാളികയുടെ മേളിക്കേറ്റി കിടത്തി തുപ്പട്ടിയുടെ വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത് അതേസമയം കുറന്നല്യൂസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൂതനെ അയച്ച് ദൂതൻ പുറന്നല്യൂസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നാളിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് പത്രോസിനെ വിളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്നാനം നടത്തി പത്രോസ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എപ്പോസോലന്മാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നെ വേലയട കാണിച്ച് ജാതികളുടെ എടുക്കെ പോയ പുള്ളി പറഞ്ഞ് മേലാളില്ല ക്ഷമിച്ച് കുളിച്ചേച്ച് പുള്ളി അകത്ത് കയറി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ പറയാ കുളിച്ചേച്ച് പുള്ളി അകത്ത് കയറി പറഞ്ഞു തോറ്റൽ യുവമാരെ കൊണ്ട് ഇനിയും വേറെ ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എരിശലിയും സഭ പോയി അവർ നന്നായി ആരാധിക്കുന്നു പാടുന്നു കൊട്ടുന്നു വളരെ നല്ലത് ദൈവം ഒരു പൗലൂസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഷൗലിനെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത് പിടിച്ച് അഭിഷേകം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അന്ത്യോക്കിയ സഭയിൽ ഉണർവായിച്ച് അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് പൗലൂസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈയോ മറക്കരുതാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിക്കാതെ വന്ന പിന്നെ സഭയെന്ന് ദൈവം ഒരുത്തിനെ എഴുന്നേപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വട്ടത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് സഭകൾ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇടത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചതാ രണ്ടെണ്ണത്തെ സുവിശേഷകന്മാരെ ഇറക്കാൻ ഒത്തിട്ടില്ല ഒരു സഭയെ തമ്പുരാൻ തള്ളിയാൽ എരിശലേം സഭയെ നിനി അടുത്തൊന്നിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എരിശലേം സഭ കളഞ്ഞേച്ച് തൻ്റെ വേറൊരു സഭ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവം പൗലൂസിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടു ഈ പൗലൂസിനെ കൂടുതൽ വിവരം പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് വിവരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നു പൗലൂസ് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകാതെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു
പരിച്ഛേദനം കഴിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് ഒരുത്തൻ്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു ജനസമൂഹത്തോട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പൗലൂസിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ തള്ളിയേച്ച എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എരിശലേമിലെ സഭയെ തള്ളിയേച്ച് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എരിശലേമി വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യാതെ നിന്റെ ഒന്നും കൈവപ്പുണ്ടെന്ന് ആരും പറയണ്ട അതിന് അന്ത്യോക്കിയെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു അന്ത്യോക്കി എന്ന് എന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സഭയങ്ങ് തുടങ്ങിയാലും എന്താ എം എ വർഗീസ് പൗലൂസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം എം എ വർഗീസ് പൗലൂസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അതല്ല അടുത്ത് പോലും വന്നിട്ടില്ല എം എ വർഗീസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് പൗലൂസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ എരിശലേമിലെ സഭ തല്ലിപ്പൊളിയാണെന്നും പോയെന്നും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വെളി വിവരമില്ലെന്നും പക്ഷെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ട ശൗര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ മാൻഡേറ്റ് പോയി അവരെ ഇനി വേലയ്ക്ക് കൊള്ളുകയില്ല ദെയ്യം അവരെ തള്ളി എന്നിട്ടാണ് തേണ്ട അന്ത്യോക്കിയലെ സഭ എന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് എന്നെ ഭൂമിയിലിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സകല വിവരങ്ങളും തന്ന് ഭൂമിയിലോട്ട് വിട്ടു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് എരിശലേമിലെ സഭ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മാറി വേറെണ്ണം അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ പോരെ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല വൈക്കം ആ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാം പൗലോസ് എരിശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പൗലോസ് എരിശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വായിച്ചാട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ആകെയാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കും ചുമപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നുഖം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് തന്റെ എരിശലേമിലെ അപ്പസ്വലന്മാരോട് ചോദിക്കാം പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് മുഴു അപ്പസ്വലന്മാരുമുണ്ട് ജീവനോട് ഉള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മുഖം നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരുടെ തോളിൽ നിന്ന് എന്താ മാറ്റാത്ത എടാ നീ മാറ്റിയില്ലേ പോടാ ഞാൻ പോയി വേറെ സഭ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആർക്കേലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധർണാവിനോട് ഇടപെട്ടതാ അത് ക്രിസ്ത്യൻ പാറ്റൻ അല്ല ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല പലൂസേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ചിലരുണ്ട് അവരുടെ അടുക്ക പോകും ആദ്യമേ അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങളെന്താ സഹോദരന്മാരുടെ തലേ നീ മുഖം മാറ്റാത്തത് നിങ്ങളിതിന് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഇതിനൊരു വിധി ഉണ്ടാകണം എരിശലേമിലെ അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇവരെ തമ്പുരാൻ തള്ളി എരിശലേമിലെ സഭയെ കൊണ്ട് കൊള്ളുകയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാൻഡേറ്റ് എടുത്തു മാറ്റി അതാണ് ഷൗലിൻ്റെ മേൽ വീണത് എരിശലേമിലെ സഹോദരന്മാരുടെ എന്ന് പഠിച്ചാൽ അത് അപൂർണമായിരിക്കും അതിനാ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞച്ചാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വിട്ടത് അറിയപ്പെടുന്ന ജാതികീയ ലോകം മുഴുവനും അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷവുമായി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ താൻ പോകുന്നതിന് മുന്നമേ എരിശലേമിലുള്ള അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ക്ലിയറൻസ് വേണമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന അപ്പസ്വലന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് നമുക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ചുമക്കാൻ വയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ കെട്ടിയേപ്പിക്കുന്നു അവരെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യ് നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ആകത്തുള്ളൂ എന്താ കാരണം യേശു പറഞ്ഞൊരു വാചകം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എരിശലേമിലെ സഭയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിച്ചേച്ച് ഗുഡ് ഗാഡ് തൻ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അറിയപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവനും ഒടുവി പറയുക അതിശ്രേഷ്ഠതകളെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കുറവുള്ളവനല്ല ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യലും തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യലും തോന്നുന്നു അവൻ്റെ വിളിയും പോയി കാഴ്ചപ്പാടും പോയി വിവരവും പോയി എനിക്കല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു പറയാവുന്നേ എനിക്കല്ല വിവരം അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അവർക്ക് കഴിവില്ല എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് വിളി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് വിളിയുണ്ട് അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു സഭയെ അങ്ങ് തുടങ്ങുക പോലീസ് അങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിടത്തോളം എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് നേരെ എത്തിപ്പോ നിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിടത്തോളം എണ്ണത്തെ കൊണ്ട്
പാസ്വേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാച്ച ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള സഭ എണ്ണി പൗത്താൽ നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം എം എവറീസ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളായി ദശാബ്ദങ്ങളായി അല്ലേ അതെ പത്ത് വർഷം ദശാബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാരായി നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അമ്പതേ കാണുകയുള്ളൂ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ കൈ തന്ന ആത്മാക്കൾ നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പാറലിൽ ചർച്ച് തുടങ്ങാൻ നോ ഞാൻ വരത്തില്ല നോ ദൈവം എന്നെ അതിന് അയച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാരിൽ ചിലർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ആരാധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നരകത്തിൽ പോയി ഇവിടെ കൂടെ ആരാധിച്ച് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്തൃ മേശം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നരകത്തിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറി ആരാധിക്കാം അന്ന് ഭാഗ്യത്തിൽ എം എവർ ഗീസ് ലീവിലായിരുന്നു പിറ്റേയാഴ്ച ഞാൻ തിരിച്ചെത്തു ഒരു പറഞ്ഞ എം എവർ ഗീസ് കൂടെ വരട്ടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മാറാം പിറ്റേയാഴ്ച ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ അടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ വേറൊരിടത്ത് മാറി ആരാധിക്കാൻ പോകാൻ സംഗതി ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേറൊരു വീട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഓഡിറ്റോറിയം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർമാരെ ഞാനില്ല കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സഭ പൊളിച്ചവനെന്ന പേരിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എം എ എന്ന എം എ വർഗീസ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാറിയിരിക്കും സഭ പൊളിച്ച വർഗീസ് എനിക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് ഏക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഐ എം നോട്ട് വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സഹോദരന്മാർ ചിലര് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇതിനൊരു അന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പ്രശ്നത്തിനൊരു അന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സഭായോധന പോകണ്ട സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് നാല് പേര് ഒറ്റയാഴ്ച സഭായോധന പോയില്ല ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ പാസ് എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വരും വന്നേ തീരൂ അപ്പം നമുക്കാർക്ക് നാളത്തെ സഭായോധന പോകണ്ട ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് പേര് ഞാൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ മേം പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെയും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിച്ചില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളും തീരെ കുഞ്ഞാ പോകണ്ട എന്ന് തലേ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ പുള്ളി കൊണ്ടാ ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനും കൂടെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ ബ്രദർ സഭായോധന പോകണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയണ്ട ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചത് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നീ പോകണം എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരിപാടി തന്നെ അതെനിക്കറിയാൻ വയ്യ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു നിന്നോട് രാവിലെ വന്ന് പറയാൻ നീ സഭായോധന പോകണം ഞാൻ അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു എമർജൻ്റെ മേളിപ്പം റെഡിയാ പിള്ളേരും റെഡിയാ പോവാം നമുക്ക് പോവാം കാര്യം നമ്മൾ വി ആർ റിലീസ്ഡ് സഭായോധന പോകണം ഞാൻ സഭായോധന പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് ജോലിയുടെ ഒടുവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജോലിയിൽ നിന്നും വിടർത്തി ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കും അതൊരു ഉണർവിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കയ്യിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ തമ്പുരാന് താല്പര്യമുണ്ട് പൗലോസ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചു വന്നയാൾ എന്തിനാ ഈ യാക്കോവിൻ്റെ അടുക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് ആ പുള്ളിക്ക് എന്നെ അറിയാം യാക്കോവാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നത് പോലും അല്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ യേശു യേശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല സഹോദരൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല എന്തിനാ എങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കല്ലേ അറിയാവുന്നത് നോ മോനെ എരുശലമലി അപ്പസോലന്മാരുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരുടെ തോളെ എന്നത് മാറത്തില്ല അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് കണ്ടതിൻ്റെ പുറകെ പോയി മാറി തുടങ്ങിയതിനെ സഭയെന്നാരേലും വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ കമാൻഡർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ അല്ല ബോർഡർ ഏരിയയിൽ നടന്ന പല കലാപങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് ഒരിക്കൽ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏതോ വിദേശ ശക്തികൾ ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിദേശ ശക്തികൾ അവരുടെ എസ് എസ് കേണൽ എസ് എസ് ബ്രിഗേഡിയർ എസ് എസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇത്ര എണ്ണത്തെ കൊന്നു ഇന്ന പേര് ഇന്ന പേര് ഇന്ന പേര് കൊന്നു എൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നാര് കേണൽ ഇന്നാര് ഒക്കെ പോയി മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു ശ്രേഷ്ഠനോ യതയോ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ സഭായോഗത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു പദമാ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ല പിയാനോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഓർഗൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകൻ ഉണ്ടാകാം കൂലിക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല വർഷിപ്പ് ടീം ഉണ്ടായിരിക്കാം പാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുക ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളൊരു ഡയമണ്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഉറക്കെ ചാടിയാൽ നിങ്ങളിതിനെ ആരാധനയൊന്നും സഭയൊന്നും വിളിച്ചേക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ജീസസ് അത് യേശുവിൻ്റെ വകയല്ല ഞാനിതൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിൽ ഒന്നിൽ വർഷിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറുടെ കോൺട്രാക്ട് ടേൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് വേറൊരാളിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മലയാളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ മലയാളിയാണ് ഇപ്പോഴവിടെ വർഷിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എന്നാ വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞെന്നു അതെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് ഒരു വർഷം പള്ളി വന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു ആ തുക ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഞാൻ കയറുക നല്ലതാ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് നോൺ ഡാൻസേഴ്സ് നോൺ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ നടന്മാർ കാണിക്കുന്നതിനെ സഭ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയല്ല നമുക്കുള്ളത് ആത്മാർത്ഥതയെന്നും അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ആകണം എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി എക്സ്ട്രാ പരിശുദ്ധം അവൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോയത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും റീസണബിളായി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വെച്ചാൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒക്കുന്നത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തു വന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സംശയം എൻ്റെ ഒന്നും വേറെ വന്നിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് വേഗത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് മണി മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന മറുപടി പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്രയും വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്തി